వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న సమయం వచ్చేస్తుంది ఏడాది మేలో ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ వేదికగా జరగనున్న ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్ బరిలోకి దిగే టీం ఇండియా ఆటగాళ్ల జాబితాను బీసీసీఐ సోమవారం ప్రకటించింది ఈ మేరకు సోమవారం ఉదయం సుప్రీంకోర్టు నియమిత కమిటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది ముంబైలోని బీసీసీఐ క్రికెట్ సెంటర్ లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి జట్టు చీఫ్ సెలెక్టర్ ఎంఎస్కే ప్రసాద్ టీం కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ చీఫ్ కోచ్ రవిశాస్త్రి సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు ఆ సమావేశంలో ప్రపంచ కప్ లో పాల్గొనే జట్టును ప్రకటించారు టీమిండియా జట్టు విషయానికి వస్తే విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ శిఖర్ ధావన్ కేఎల్ రాహుల్ విజయ్ శంకర్ ఎంఎస్ ధోని కేదార్ జాదవ్ దినేష్ కార్తిక్ యుజవేంద్ర చాహల్ కుల్దీప్ యాదవ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా హార్దిక్ పాండ్యా మహమ్మద్ షమి రవీంద్ర జడేజా ఎంపికయ్యారు జట్టులోని సభ్యుల బలాబలాలను పరిశీలిస్తే రోహిత్ శర్మ కుడి చేతి డాషింగ్ బ్యాట్స్మెన్ రెండు వందల ఆరు వన్డే మ్యాచ్ ల అనుభవం ఉన్న రోహిత్ వన్డే చరిత్రలో మూడు డబుల్ సెంచరీలు కొట్టిన ఏకైక బ్యాట్స్మెన్ సుమారు ఎనభై ఎనిమిది స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్న రోహిత్ సగటు నలభై ఏడు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది రోహిత్ శర్మ పేరున ఇరవై రెండు సెంచరీలు నలభై ఒక్క హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఇతడు ఎనిమిది వేల పది పరుగులు చేశాడు రోహిత్ శర్మ రెండు వేల పదిహేనులో జరిగిన ప్రపంచ కప్ ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో నలభై ఏడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు సగటుతో మూడు వందల ముప్పై రన్స్ చేశాడు తన స్ట్రైక్ రేట్ తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఆరు ఈ టోర్నమెంట్ లో సెంచరీ రెండో హాఫ్ సెంచరీలు కూడా చేశాడు శిఖర్ ధావన్ కి నూట ఇరవై ఎనిమిది వన్డే మ్యాచ్ ల అనుభవం ఉంది పదహారు సెంచరీలు కొట్టాడు నలభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు రెండు సగటుతో మొత్తం ఐదు వేల మూడు వందల యాభై ఐదు రన్స్ చేశాడు ధవన్ కు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ లో మెరుగైన రికార్డు ఉంది ధవన్ రెండు వేల పదమూడులో ఐసీసీ ఛాంపియన్ ట్రోఫీలో ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఒక సెంచరీతో పాటు మూడు వందల అరవై మూడు రన్స్ చేశాడు తన సగటు తొంభై పాయింట్ ఏడు ఐదు భారత్ ఈ టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలిచింది రెండు వేల పదిహేను వరల్డ్ కప్ లో ధవన్ ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో నాలుగు వందల పన్నెండు రన్స్ చేశాడు అందులో రెండు సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ టోర్నమెంట్ లో ధవన్ సగటు తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు ఇంగ్లాండ్ లో ఆడిన రెండు వేల పదిహేడు ఐసీసీ ఛాంపియన్ ట్రోఫీలో కూడా ధవన్ ఐదు మ్యాచ్ల్లో అరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు సున్నా సగటుతో మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది రన్స్ చేశాడు ఇందులో ఒక సెంచరీ రెండు హాఫ్ సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి ICC బ్యాట్స్మెన్ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ లో నంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ గా ఉన్న విరాట్ కోహ్లీకి రెండు వందల ఇరవై ఏడు వన్డే మ్యాచ్ లు ఆడిన అనుభవం ఉంది ముప్పై ఏళ్ల కోహ్లీ వన్డేలో నలభై ఒక్క సెంచరీలు నలభై తొమ్మిది అర్ధ సెంచరీలు కొట్టాడు తన పేరున పదివేల ఎనిమిది వందల నలభై మూడు పరుగులు ఉన్నాయి విరాట్ కోహ్లీకి ఇది మూడో వరల్డ్ కప్ అవుతుంది రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్ లో కోహ్లీ తొమ్మిది మ్యాచ్ లో రెండు వందల ఎనభై రెండు పరుగులు చేశాడు ఇందులో ఒక సెంచరీ ఉంది రెండు వేల పదమూడు ఐసీసీ ఛాంపియన్ ట్రోఫీలో కోహ్లీ ఐదు మ్యాచ్ లో నూట డెబ్బై ఆరు రన్స్ చేశాడు తన సగటు యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఆరు రెండు వేల పదిహేను వరల్డ్ కప్ లో కోహ్లీ ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో యాభై పాయింట్ ఎనిమిది మూడు సగటుతో మూడు వందల ఐదు రన్స్ చేశాడు ఇందులో ఒక సెంచరీ ఉంది రెండు వేల పదిహేడు ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కోహ్లీ ఐదు మ్యాచ్ల్లో రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రన్స్ చేశాడు విజయ్ శంకర్ ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్ లో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ముప్పై సగటుతో నూట పన్నెండు స్ట్రైక్ రేటుతో నూట ఇరవై పరుగులు చేసి కెప్టెన్ కోహ్లీ సెలెక్టర్లను ప్రభావితం చేశాడు దానితో పాటు మంచి బౌలింగ్ కూడా చేస్తాడు ముప్పై ఏడేళ్ల ధోని ఐసీసీ మూడు టోర్నమెంట్లలో జట్టును గెలిపించిన ఏకైక కెప్టెన్ మూడు వందల నలభై ఒక్క వన్డేల అనుభవం ఉన్న వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ ధోని యాభై పాయింట్ రెండు రెండు సగటుతో పదివేల ఐదు వందల రన్స్ చేశాడు తన పేరున పది సెంచరీలు డెబ్బై ఒక్క హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి ధోనికి ఇది నాలుగవ వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ అవుతుంది వెస్టిండీస్ లో రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడులో ఆడిన మొదటి వరల్డ్ కప్ లో ధోనికి తన మెరుపులు చూపించే అవకాశం రాలేదు ధోని మూడు మ్యాచ్ లో కేవలం ఇరవై తొమ్మిది రన్స్ చేయగలిగాడు కానీ ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకు రెండు వేల పదకొండులో ధోని తన కెప్టెన్సీలో జట్టును ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా నిలిపాడు ఈ టోర్నమెంట్ లో తొమ్మిది మ్యాచ్ల్లో నలభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు సున్నా సగటుతో రెండు వందల నలభై ఒక్క రన్స్ చేశాడు రెండు వేల పదిహేనులో వరల్డ్ కప్ లో ధోని తన బ్యాట్ పదును చూపాడు ఎనిమిది మ్యాచ్ లో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు సగటుతో రెండు వందల ముప్పై ఏడు రన్స్ చేశాడు ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి కేదర్ జాదవ్ పాత్ర జట్టులో ఆల్రౌండరే అనొచ్చు కుడి చేతి బ్యాట్స్మెన్ అయిన ముప్పై నాలుగేళ్ల జాదవ్ యాభై తొమ్మిది వన్డేలు ఆడాడు ఆస్ట్రేలియాతో ఇటీవల జరిగిన సిరీస్ లో రాణించడంత
వికెట్ కీపర్ కూడా ఆయన దినేష్ ఫస్ట్ డౌన్ నుంచి చివరి వరకు ఏ క్రమంలో ఆయన సత్తా చూపించగల బ్యాట్స్మెన్ ముప్పై మూడేళ్ల కార్తిక్ తొంభై ఒక్క వన్డేలు ఆడాడు రిజర్వ్ వికెట్ కీపర్ గా జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడానికి తనకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ఆసియా కప్ ముందు వరకు హార్దిక్ పాండ్య గ్రాఫ్ చాలా వేగంగా పైకెళ్లింది చాలా మంది క్రికెట్ నిపుణులు అతన్ని మరో కపిల్ లేవని కూడా అనేశారు కానీ గాయం వల్ల పాండ్య జట్టు నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అతడి గైర్హాజరని రవీంద్ర జడేజాను తనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఇద్దరికి జట్టులో స్థానం దక్కింది తన బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ తో హార్దిక్ చాలా సార్లు జట్టుకు చాలా కీలకం అనిపించుకున్నాడు హార్దిక్ నలభై ఐదు వన్డేలు ఆడి ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క రన్స్ చేయడంతో పాటు నలభై నాలుగు వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు హార్దిక్ పాండ్యాకు చివరి పదకొండు ఆటగాలలో ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా నుంచి గట్టి పోటీ రావచ్చు నూట యాభై ఒక్క వన్డేలు ఆడిన ముప్పై ఏళ్ల జడేజా రెండు వేల ముప్పై ఐదు రన్స్ చేశాడు ఎడమ చేతి బౌలర్ అయిన జడేజా నూట డెబ్బై నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు జడేజాకు ఇది రెండో వరల్డ్ కప్ రెండు వేల పదిహేను వరల్డ్ కప్ లో జడేజా ఎనిమిది మ్యాచ్లో యాభై ఏడు రన్స్ చేశాడు దాంతో పాటు తొమ్మిది వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు ఇంగ్లాండ్ వికెట్ పై భువనేశ్వర్ కుమార్ స్వింగ్ చాలా ఎఫెక్టివ్ డేంజరస్ అని నిరూపితం కావచ్చు అందుకే ముగ్గురు ఫాస్ట్ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ చాలా కీలకంగా భావిస్తున్నారు ఇరవై తొమ్మిదేళ్ల భువనేశ్వర్ నూట ఐదు వన్డేల్లో నూట పద్దెనిమిది వికెట్లు పడగొట్టాడు కింది క్రమం బ్యాట్స్మెన్లలో నమ్మదగిన వారిలో భువీ కూడా ఉంటాడు కెప్టెన్ కోహ్లీ తన బౌలర్లలో అందరికంటే ఎక్కువ నమ్మే బౌలర్ ఎవరంటే అది జస్ప్రీత్ బుమ్రానే గత కొన్ని మ్యాచ్లో బుమ్రా చివరి ఓవర్లలో కెప్టెన్ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు తన బౌలింగ్ లో వైవిధ్యంతో బ్యాట్స్మెన్ లను కట్టడి చేయడమే కాదు వికెట్లు కూడా పడగొట్టి సత్తా చూపిస్తున్నాడు ఇరవై ఐదేళ్ల భూమ్రా నలభై తొమ్మిది వన్డేలు ఆడి ఎనభై ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు కుడిచేతి ఫాస్ట్ బౌలర్లలో మహమ్మద్ షమీకి మూడో ఫాస్ట్ బౌలర్ గా జట్టులో చోటు దక్కింది ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల షమీకి అరవై మూడు వన్డేల అనుభవం ఉంది అతడు మొత్తం నూట పదమూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు నాలుగు సార్లు నాలుగేసి వికెట్లు పడగొట్టిన ఘనత కూడా సాధించాడు రెండు వేల పదిహేను వరల్డ్ కప్ లో షమీ ఏడు మ్యాచ్ల్లో పదిహేడు వికెట్లు పడగొట్టాడు షమీకి రెండో వరల్డ్ కప్ రెండు వేల పదిహేను వరల్డ్ కప్ లో అతడు ఏడు మ్యాచ్ల్లో పదిహేడు వికెట్లు పడగొట్టాడు కుల్దీప్ యజ్వేంద్ర చహల్ జోడీ బాగా పాపులర్ అయింది ఇరవై మూడేళ్ల చహల్ లెగ్ బ్రేక్ గుగ్లీలో పట్టు సాధించాడు తాను మొత్తం నలభై ఒక్క వన్డేలో డెబ్బై రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు దక్షిణాఫ్రికాలో చహల్ ఆరు మ్యాచ్ల్లో పదహారు వికెట్లు పడగొట్టాడు న్యూజిలాండ్ సిరీస్ లో కూడా ఇతడు జట్టుకు తురుపు ముక్కగా మారాడు ఐదు మ్యాచ్ల్లో తొమ్మిది వికెట్లు తీశాడు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి